हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फेलोपियन ट्यूब और वी कैन से ओवी डक्ट और वी कैन से यूटेराइन ट्यूब ओके सो दिस इज द अनादर स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन अर्लियर क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस द हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेलोपियन ट्यूब सो दीज आर द टू नेम फॉर द फर्स्ट वन इज यूटेराइन ट्यूब और अनादर नेम इज फेलोपियन ट्यूब एंड वॉट इज द अनादर नेम इसका और दूसरा नेम क्या है द अनादर नेम इज ओवी डक्ट इसको हम क्या बोलते हैं ओवी डक्ट वी ऑल्सो कॉल्ड इट ओवी डक्ट ओके सो नाउ फर्स्ट वी अंडरस्टैंड वॉट इज फेलोपियन ट्यूब सो दिस होल पोर्शन दिस होल पोर्शन इज नोन एज अ फेलोपियन ट्यूब आई मेक अ मॉडल फॉर यू इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए मॉडल बनाया उस मॉडल को देखिए पहले तो अब यहां पर देखिए ये पूरा यूट्रस का डायग्राम दिस इज द डायग्राम ऑफ यूट्रस एंड दिस येलो कलर स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली येलो कलर आर्म्स आर नॉन एज अ फेलोपियन ट्यूब ओके सो इन दिस फेलोपियन ट्यूब दिस दिस इज द फेलोपियन ट्यूब सो इन दिस फेलोपियन ट्यूब विल डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर एज वेल एज इट्स हिस्टोलॉजी यहाँ हिस्टोलॉजी और इसकी स्ट्रक्चर दोनों ही डिस्कस करेंगे कि हाउ दिस फेलोपियन ट्यूब्स आर doing help in the fertilization now just understand what are do these portion so this is this portion of fallopian tube or we can say ov duct so this is the finger like projection ye finger like projection hai these finger like projection are known as a fimbri these are known as a fimbri and this funnel shape area this is the funnel shape area so this funnel shape area is known as a infundibulum ye funnel shape area kya kehlata hai infundibulum kehlata hai clear everyone and the wider and longest area so infundibulum ke back side ka jo area hai infundibulum ke jo back side ka area hai this area is a more wider yahan par aap dekh liye it is a wider and longer area so it is a wider and longer area and this area particularly known as ampulla this area is known as a ampulla and there is a last area inferior to the ampulla ampulla se inferior side mein hota hai laterally hota hai okay and this area is a narrow area ye area kaisa hai narrow area and this area is known as a isthmus of uterine tube so particularly this area is a short this area is what short and narrow clear everyone to so, yahan teen cheeze aap dhyan dijiye kya kya area ho gaye hamare paas mein finger like projection ho gaye wo kya kehlate hain fimbri kehlate hain then a funnel shape area that is known as a infundibulum and there is a wider and longer area that is known as a ampulla and the short and narrow area is known as a isthmus क्लियर सो so, ध्यान दीजिए यहां पर फेलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है कितनी होती है फेलोपियन ट्यूब हैज अ टेन सेंटीमीटर लॉन्ग फेलोपियन ट्यूब इज टेन सेंटीमीटर लॉन्ग क्लियर एंड फेलोपियन ट्यूब इज लाइ विद इन द फोल्ड्स ऑफ ब्रॉड लिगामेंट ओके सो इन दिस एरिया वी फाउंड वॉट ब्रॉड लिगामेंट इस एरिया में आपको क्या मिल जाएंगे ब्रॉड लिगामेंट मिल जाएंगे इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा ब्रॉड लिगामेंट मिल जाएगा सो दिस पोर्शन इज नॉन एज अ ब्रॉड लिगामेंट एंड पर्टिकुलर दिस पोर्शन एज अ ओवेरी ये पोर्शन क्या है ओवेरी हो गया क्लियर एंड दिस ब्लू कलर पोर्शन इज नॉन एज अ ओवेरियन लिगामेंट क्लियर एवरी वन सो वट इज द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म टूवर्ड टूवर्ड द ओवम सो फेलोपियन ट्यूब क्या करेगी स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करेगी ये हमारा स्पर्म आ चुका है यहाँ पर ओके ये सर्विक्स एरिया है एंड देन दिस इज यूट्रस तो स्पर्म यहाँ से मूव करता हुआ कहाँ जाएगा ये स्पर्म हो गया देन स्पर्म मूविंग इन दिस एरिया अब यहाँ पर ओवेरी यहाँ पर है हमारी क्लियर तो देन देर इज दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस वॉट इट डूइंग इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म टूवर्ड्स अ ओवम तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या कर रहा है पैसेज दे रहा है उसके लिए रास्ता दे रहा है क्लियर एंड दिस इज द एरिया ये यूटेराइन ट्यूब और फेलोपियन ट्यूब है जिसी में ही फर्टिलाइजेशन होगा सो so, कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा सो एम्पुला इज द एरिया जहां पर कि क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा 
क्लियर तो याद रखिए एम्पुला जो एरिया है उसी में क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा एंड फेलोपियन ट्यूब ही वो है जहां से फर्टिलाइज होकर सपोज करिए यहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया एम्पुला में नाउ अब हमारा आफ्टर फर्टिलाइजेशन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट क्लियर सो जाइगोट अगर हमारा बन चुका है तो जाइगोट कहा मूव करेगा नाउ इट मूव इन टू दूटरस तो ये यूटरस में जाएगा क्लियर सो इट इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ जाइगोट इन टू दूटरस सो दीज आर द फंक्शन नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग अबाउट द इस्थमस अगर आप इस्थमस को देखें तो इस्थमस की जो वॉल होती है ये आप यहां पर देखिए इस्थमस की जो वॉल है ये थिक होती है ओके सो दिस वॉल इज थिक ओके इस्थमस की जो वॉल है वो कैसी है थिक है और रेस्ट ऑफ द पोर्शन की जो वॉल है वो कैसी है थिन है Now we are discussing the histology of uterine tube. So हम यहाँ histology discuss कर रहे हैं Okay, histology. So अगर आप histology देखेंगे तो uterine tube को तीन part में divide कर दीजिए इसकी layers को So they are three layer. The first layer is mucosa. Okay. And the second is muscularis. And third one is serosa. Now mucosa is made up of epithelium and lamina propria. Mucosa is made up of epithelium and lamina propria. Now just I am showing you the structure of mucosa. So यहाँ पर mucosa की structure आप देखिए. In mucosa, what we found, we found ciliated simple columnar cell. So these are ciliated simple columnar cell, and on these cells we also found cilia. Okay, so this cell cilia will help in the movement of fertilized ovum towards the uterus. So ये fertilized ovum को cilia जो है move कराने में मदद करेंगे. देखिए यहाँ पर cilia किस तरह से होंगे? इस तरह से cilia होंगे. Clear? तो ये cilia क्या करवाएंगे? इस जो फर्टिलाइज ओवम होगा उसको किधर मूव करवाएंगे इस तरफ मूव करवाएंगे यूट्रस की तरफ क्लियर देन वी आल्सो फाउंड लेमिना प्रोपिया सो दीज सेल्स आर व्हाट लेमिना प्रोपिया एंड वी आल्सो फाउंड सम अदर सेल्स दीज रेड कलर सेल्स दीज सेल्स आर नॉन एज अ पैग सेल्स पर्टिकुलरली दीज पैग सेल्स आर नॉन सीलिएटेड दीज सेल्स आर नॉन सीलिएटेड बट दीज सेल्स कंटेन माइक्रोविलाई दीज सेल्स कंटेन वॉट माइक्रोविलाई सो पर्टिकुलरली वॉट हैपन माइक्रोविलाई कंटेन वॉट अ फ्लूड दिस फ्लूड इज रिलीज बाय माइक्रोविलाई एंड दिस फ्लूड Doing help in the nutrition of fertilized ovum. Clear? तो ये माइक्रोविलाई क्या काम करेंगे ये जो फर्टिलाइज ओवम है इसकी न्यूट्रिशन का काम करेंगे क्लियर और जो सीलिया हैं वो किसका काम कर रहे हैं मूवमेंट का काम कर रहे हैं फर्टिलाइज ओवम को यूट्रस की तरफ मूव कराने का काम कर रहे हैं नाउ अब आप देखिए हमारे पास में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मस्क्यूलैरिस सो मस्क्यूलैरिस भी दो पोर्शन में बटी हुई है इनर लेयर एंड आउटर लेयर सो इनर और आउटर यहां पर आपको क्या मिलेगी स्मूथ मसल सेल्स मिलेंगे यहां पर कैसी सेल्स मिलेंगी स्मूथ मसल्स मिलेंगे सो इनर पोर्शन इज अ थिक पोर्शन इनर पोर्शन कैसा है थिक पोर्शन है आउटर पोर्शन कैसा है थिन है क्लियर सो आउटर पोर्शन में किस तरह की मसल्स मिल रही हैं लॉन्गी ट्यूडिनल मसल्स मिल रही लॉन्गी ट्यूडिनल मसल्स और इनर पोर्शन में कौन सी मसल्स मिल रही है स्मूथ मसल मिल रही है कौन सी मिल रही है सर्कुलर स्मूथ मसल वी हैव वी फाउंड सर्कुलर स्मूथ मसल और आउटर पोर्शन में कौन सी मसल मिल रही है लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दीज सर्कुलर मसल्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल मसल इन दोनों का क्या बेनिफिट है तो यहां पर ध्यान दीजिए क्या होगा पर्टिकुलरली जो हमारा हिस्टोलॉजी है इसकी तो यहां पर क्या है यहां पर दे डूइंग दिस मस्क्यूलेरिस दिस मस्क्यूलेरिस इज डूइंग वॉट पेरिस्टालसिस मूवमेंट यहां पर यह क्या करेगी इट डूइंग वॉट पेरिस्टालसिस मूवमेंट तो यह पेरिस्टालसिस मूवमेंट करेगी इसका पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा अगर इसका पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा और साथ में क्या होगा सीलिया जो एपिथीलियम पर हमें जो सीलिया मिल रहे हैं तो ये मिलकर क्या कराएंगे फर्टिलाइज ओवम को किस तरह मूव करवाएंगे दे आर डूइंग हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फर्टिलाइज ओवम टुवार्ड्स अ यूट्रस तो आप यहां पर देखिए अगर इस तरह से यहां पर कॉन्ट्रेक्शन होगा 
इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रेस होगा इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रेस होगा और सीलिया इस तरफ इसको मूव करवाएंगे क्लियर तो जो फर्टिलाइज ओवम होगा वो यहाँ यूट्रस में आ जाएगा तो फर्टिलाइज होने के छः से सात दिन बाद वो यूट्रस यहाँ पर आता है एंड द आउटर मोस्ट लेयर आउटर लेयर इज नॉन एज अ सिरोसा सो आउटर लेयर कैसी होगी इसकी सिरोसा होगी अब यहाँ पर ध्यान दीजिए होता क्या है पर्टिकुलरली जब ओवुलेशन होता है ये ओवेरी है अब यहाँ पर क्या हो गया ओवुलेशन हो गया ओवुलेशन होने के बाद में क्या होगा ये सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज हो जाएगा अब सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पर फिम्बरी जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर क्या होगा एक करंट रिलीज होगा देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सम करंट ओके सो आई एम राइटिंग हीयर सो सपोज करिए यहाँ पर क्या बन जाएगा सम करंट इज फॉर्म ओवर हीयर सो ये करंट क्या करेगा जब ये ओवेरी रिलीज होंगे तो ये इनको स्वीप करेगा जैसे आपने झाड़ू देखा है तो झाड़ू से हम क्या कर लेते हैं स्वीप कर लेते हैं ठीक है तो उस उसी तरह से जब ओवलेशन होगा तो जस्ट ओवलेशन होने के जस्ट बाद ये ओवेरी को क्या कर लिया जाएगा स्वीप कर लिया जाएगा थ्रू फिम्बरी तो ये फिम्बरी इसके पास आएंगे और इसको स्वीप करके अपने अंदर ले लेंगे क्लियर तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएंगे ये सेकेंडरी ऊसाइट आ जाएगा और हम कह सकते हैं कि ओवम यहाँ पर पहुँच जाएगा क्लियर अब यहाँ पर हमारे पास में क्या आ चुका है स्पर्म आ चुका है तो ये स्पर्म जब यहाँ पर आएंगे ओवेरी कहाँ मूव कर रहा है ओवेरी विल मूव इन दिस डायरेक्शन ओवेरी विल मूव इन दिस डायरेक्शन क्लियर सो ओवेरी मूव यहाँ तक ओवेरी मूव करेंगे और स्पर्म कहाँ तक पहुँच जाएगा यहाँ तक स्पर्म पहुँच जाएगा तो जब स्पर्म और ओवेरी मिलेंगे यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर फर्दर क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ हैप्लोइड ओवम एज वेल एज स्पर्म यूनाइट कर जाएंगे यहाँ पर जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा ओवम का और स्पर्म का मटेरियल क्या कर जाएंगे यूनाइट कर जाएंगे और अब ये क्या बन जाएगा जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट फिर छः से सात दिन तक इस फेलोपियन ट्यूब में ही रहेगा इट रिमेन टिल सिक्स टू सेवन डेज एंड डूइंग सम डिवीजन यहाँ पर ये कुछ डिवीजन करेगा और छः से सात दिन बाद ये कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा यूट्रस में शिफ्ट हो जाएगा यूट्रस में क्या हो जाएगा इम्प्लांट हो जाएगा क्लियर एवरी तो यहाँ पर आप देखिए फर्टिलाइजेशन कब होता है जब ओवेरी ओवम सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज होता है उसके विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स में फर्टिलाइजेशन हो जाता है अगर यहाँ पर स्पर्म इसको मिल जाए तो और अगर नहीं मिलेंगे तो सेकेंडरी ऊसाइट जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे तो यहाँ पर आप क्विक रिकेप देख लीजिए इसका यूटेराइन ट्यूब का इसमें क्या करता है फंक्शन क्या है यूटेराइन और फेलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन है ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पर्म को ओवम की तरफ स्पेस देती है और इसी के अंदर फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है और अगर हम यहाँ इसका पार्ट्स देखें तो यहाँ पर पार्ट्स कौन कौन से हो गए फिम्बरी हो गया जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है देन फनल शेप इन्फंडिबुलम एरिया देन एम्पुला जो कि वाइडर और लॉन्गेस्ट एरिया है उसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है और जो नैरो और शॉर्ट एरिया वो स्थमस है क्लियर फेलोपियन ट्यूब की टोटल लेंथ कितनी है टेन सेंटीमीटर लॉन्ग है ओके okay? और इसकी हिस्टोलॉजी अगर हम देखें तो हिस्टोलॉजी में तीन लेयर हमें मिल रही हैं म्यूकोसा मस्कुलरिस और सिरोसा म्यूकोसा में आप देख लीजिए एपिथीलियम हमें मिल रहा है और लेमिना प्रोपिया मिल रहा है लेमिना प्रोपिया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है और एपिथीलियम में हमें क्या मिल रहा है एपिथीलियम में आपको सीलिया मिल रहे हैं और एज वेल एज पैक सेल मिल रही है पैक सेल नॉन सिलीडिएटेड है बट इनके अंदर माइक्रोविलाई मिल रहा है माइक्रोविलाइट फ्लूड सीक्रेट करे यही फ्लूड ओवम जो फर्टिलाइज ओवम है उसको क्या करता है न्यूट्रिशन प्रदान करता है देन मस्क्यूलरिस है मस्क्यूलरिस की दो लेयर है इनर और आउटर लेयर यहाँ पर स्मूथ मसल सेल्स है तो इनर लेयर थिक है और वो सर्कुलर लेयर की बनी हुई है आउटर लेयर थे ना और लॉन्गिट्यूडनल लेयर की बनी हुई है और मस्क्यूलरिस लेयर ये क्या करती है पेरिस्टाइसिस मूवमेंट करती है और सीलिया क्या करते हैं मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं तो मस्कुलर uh, लेयर और सीलिया दोनों मिलकर ओवम को जो है फर्टिलाइज ओवम को कहाँ ले जाएंगे यूट्रस में ले जाने में मदद करेंगे इम्प्लांट कराने में मदद करेंगे आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है सिरोसा ओके सो आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड होल ऑफ दिस लेक्चर सो हियर आई डिस्कस सम क्वेश्चन अबाउट द फेलोपियन ट्यूब गिव द आंसर ऑफ ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स एंड अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए जय भारत जय हिंद